na mnitari 23 siku ya Jumatano karibu sana kwenye NTV sasa mtazamaji ni siku ambayo sisi huangazia masuala ya afya karibu tena sana iwapo unaungana nasi wakati huu mtazamaji leo tunaangazia dawa za kisasa na za kiasili kumbuka kuna wale ambao wanapenda dawa za kisasa sana na kuna wale ambao wanathamini sana dawa za kiasili na kuna wale ambao wanachanganya ndio masuala ambayo tutakuwa tunaangazia leo hapa katika NTV sasa na iwapo unataka kuchangia mtazamaji kumbuka pia tumekuuliza swali hii leo tutakuwa tunaangazia swali hilo lakini baadaye tukumbuka kwamba katika NTV sasa si huangazia mambo mengi ambayo yanaendelea huko nchini nitakuwa na mwenzangu Kennedy Muredi akiwa kule Sagana kumbuka kwamba mkutano wa tatu wa Sagana kule ambapo Rais Uhuru Kenyatta atakuwa anakutana na viongozi wa mlima Kenya unaanza hii leo mtazamaji na tujuza tu zaidi kuhusiana na hali hiyo pia tutakuwa na mwenzangu Kevin Mutai akiwa kule Pwani atakuwa anaangazia hali ya utalii katika katika eneo hilo kumbuka kwamba utalii umeathirika sana haswa tangu kuchipuka kwa uh, virusi vya corona huko nchini mtazamaji ndio baadhi ya mambo ambayo tutakuwa tukiangalia pia wanahabari wetu katika maeneo tofauti tofauti watakuwa wanatusaidia kuchanganua swala hili la leo ambapo tunaangazia dawa za kisia, uh, za kisasa na za kiasili pia katika hali hiyo mtazamaji tutakuwa tunaangazia ugonjwa ya, uh, ya bisi au kipenda arthritis kwa hivyo mtazamaji ni mambo tu ambayo tunaangazia lakini sasa moja kwa moja tunaelekea kwa Kennedy Muraidhi kule kaunti ya Nyeri kama nilivyokueleza kuna mkutano ambao rais Uhuru Kenyatta anakutana na viongozi wa mlima Kenya. Na Kennedy Muredi tueleze tunatarajia nini huko. Na asante sana Nuru Abdelaziz. Kama unavyosema ni kwamba kwa sasa kinachoendelea ni kuwa kuna utumbuizaji kutoka kwa wanamuziki tofauti tofauti kutoka eneo hili la mlima Kenya na kumefurika fufufu katika eh, kundi ndogo ya Sagana. Na kwa sasa hivi watu ambao wametembika wameketi wanamsubiri rais Uhuru Kenyatta kuwasili kuna baadhi ya mawaziri ambao tumewaona tumemuona James Macharia tumemuona Peter Munya tumemuona Margaret Kobia na kuna baadhi pia ya wanafanyabiashara akiwemo Samuel Simon Gisteru na wengine ambao wameketi na wanasiasa tungu nzima ambao tayari wamechukua viti vyao karibu na rais Uhuru Kenyatta ama karibu na kiti kile ambacho imewekwa cha rais Uhuru Kenyatta na kwa sanikako yako tu tunasubiri kama hapo awali katika mkutano huu wanahabari wamekubaliwa ni kinani ni kando ama ni tofauti na mikutano ingine ya Sagana ambayo imekuwepo na hapa leo sio wanahabari tu bali pia wa Kenya wote ambao walikuwa nje maelfu ambao walikuwa wamefika katika ukumbi huu ama katika eneo hili la Sagana wamekubaliwa na wameingia ndani ili tusikize taarifa yake rais Uhuru Kenyatta itakuwa ipi na ujumbe wake kwa wakazi wa eneo hili na mlima Kenya utakuwa ni upi kwani eh, ukiona pia wanahabari wamekubaliwa ni kuwa kuna ishara kuwa rais Uhuru Kenyatta huenda akatoa tasmini ama kauli ambayo huenda ikalitetemeka utetemesha eneo hili la mlima Kenya. Kumbuka tunatarajia rais Uhuru Kenyatta pia atazungumza kuhusu uhusiano wake na naibu wake rais naibu eh, William Ruto na pia atatoa makauli kuhusu uhusiano wake na kinara wa ODM Raila Odinga. Lakini chamno kama vile ambavyo tumeona ni kuwa rangi ya red ukipenda eh, rangi ya red imeshamili ime katika mkutano huu huko kila mtu kama si kofia kama sio mavazi wote wamevalia nguo ya red na katika kuvalia nguo hii ama wanasubiri kuwa rais Uhuru Kenyatta atatoa kauli kuhusu kuli kuivukua chama ya jubilini kwani kuna baadhi ambao pia wameweza kuweka picha zao wakisema wanataka kusimama na chama cha jubilini Rais Uhuru Kenyatta atafaulu kuwashawishi baadhi ya wakazi wa eneo hili la Mlima Kenya kuingia chama cha Jubilee na kusimama katika chama hicho. Utakumbuka katika katika kura ya maoni ambayo imefanywa hapo awali inaonyesha kuwa uh, naibu Rais William Ruto na chama chake cha UDA bimeshamiri sana katika eneo hili. Je, ataweza kuwazungumzia kivipi ili waweze kubadilisha nia yao? Ni maswali tu ambayo sisi wenyewe tunaweza kujiuliza, lakini kauli mbiu itatokana naye Rais Uhuru Kenyatta ambaye anatarajiwa tafika katika ukumbi huu ambao umetulikwa katika eneo hili la Kulundoko ya Sagana muda wote kutoka sasa hivi, kwani kutoka pale ambapo nipo naona baadhi ya maafisa ambao wanaandamana na, na, na rais Uhuru Kenyatta wakifika katika eneo hili. Kwa hivyo nuru tuko macho na tutaleta taarifa kadri ambavyo tunazipokea. 
Na mshukran sana Kennedy Muridhi mtazamaji atakuwa pale akifuatilia mkutano huu na tutajua tu zaidi katika taarifa zetu za siku kumbuka macho yote yapo katika mkutano huo wakati huu ambapo siasa unaendelea kunoga humu nchini mtazamaji na sasa tunaelekea kule county kule pwani mtazamaji kumbuka kama nilivyokueleza sekta ya utalili athirika sana haswa baada ya kuchipuka kwa ugonjwa wa corona na hivi sasa Kevin Mutai tu na wageni ambao watakuwa nazungumza nao tueleze hali ilivyo kwa sasa na Kevin Mutai Naam shukrani sana mwanzangu Nur kwa hakika sekta ya utalii nchini ni miongoni mwa sekta ambazo zilipata pigo kubwa eh, kutokana na mchipuko wa ugonjwa wa corona ni ugonjwa ambao uliweza kufika na kulemaza sekta hii na ni hali ambayo hata iliweza kuona baadhi ya watu kupoteza kazi wageni kutofika humu nchini kutokana na masharti ambayo iliweza kuwekwa na serikali ili kuweza kudhibiti kusambaa eh, kwa ugonjwa huo lakini eh, mtazamaji kuna watu ambao katika sekta hii wana sababu ya kutabasa samo kwani uh, ulimwengu mzima uliweza kutazama yale yote ambayo yalikuwa yanaendelea katika nchi hii ya Kenya na hususan uh, nazungumza na shirika ambalo linatambuliwa kama World Luxury uh, ambayo imeweza kutaja uh, tu baadhi ya mahoteli humo nchini kwa, ku, uh, kwa kunawiri katika uh, sekta mbalimbali kama vile hoteli uh, zinazotoa huduma za spa uh, kuna hoteli mbili zimeweza kutambuliwa katika eneo hili la ukanda wa Pwani mbili Nairobi na hapa niko katika hoteli moja ambapo sasa mtazamaji kuna mbwembwe tu na sherehe ambazo za ndelea eh, ili kuweza ku, eh, ku, ku, kusherehekea tu ni jambo ambalo limekuja katika wakati mfao ili kuweza kuinua ama kupiga jeki sekta ya hoteli ambayo hivi sasa inaendelea kufufuka baadhi ya hoteli hata eh, zikitaja kwamba wageni wanaendelea kuminika na pengine tu kwa kifupi ni penda tu kuzungumza eh, na pengine mdani wa hoteli hii ajitambulisha tu kwa majina alafu watueleze kupata tuzo hii ina maana gani katika sekta ya hoteli kwa majina mimi naitwa Bridget Saru mimi ni me, ni uh, fanya kwa hoteli kwa muda wa miaka kumi. na kusema ukweli award hii ina muhimu sana kwa sekta hii ya hoteli kwa sababu imetupatia kwa ki, kwa kizungu tunasema mileage katika coast region tumekuwa hoteli mbili peke yake nadhani tuliopata Uh, recognition ya award hii na ni, ni kush, tunashukuru sana kwani wakati wa wa corona tulikuwa na pigo kuu sana wafanyikazi wengi walipata kwenda nyumbani na wengine wakarudishwa wengine wakakosa kazi kabisa kwani wageni waliku, walikosa kuja kuna kwa sababu ya lots of restrictions kutoka kwa airlines na pia humu sisi kwa sisi as in ku, kuweza kuweka corona at pa. kwa hivyo hii yeah. award ina tu, inamaanisha kuwa tunatambulika katika ulimwengu mzima ukiona inaitwa world luxury hotel award so this means we are known all over the world and it's a blessing for us as a hotel and the industry as well pwani ya kenya kwa hakika inatambulika tu sio kwa wageni wa kutoka nchi za kigeni bali pia wale wageni wa humu nchini je pengine ukijaribu tu kulinganisha ni wageni wa gani ambao wamekuwa kifika hapa hasa katika msimu uliopita wa krismasi na sherehe za mwaka mpya ni idadi gani kubwa ya wageni ambao mliweza kuwapokea katika wakati huo kusema ukweli tumepata support kubwa kutoka kwa sisi kwa sisi kwa wageni wa Kiafrika tumekuwa pia tukisapotiwa na East Africa as well Tanzania Uganda kwa sababu sababu vile nilivyotangulia kusema airlines imekuwa na a lot of restrictions and uh, tumepata support kutoka kwa Waafrika wenzetu na tunasema asante sana tu, tulivyopata award hii tunajua bado mtatusupport zaidi na zaidi na ukijaribu tu kuangalia wale wageni wanaokufika hapa kutalii na uh, utalii wa mais ambao kuna watu baadhi ya watu wanatoka kuja kongamana hapa kutoka maeneo tofauti ulimwenguni eh, kuja kufukuandaa mikutano ukijaribu kulinganisha wageni wa kuja kutalii na wale ambao wanakuja kuendelea kufanya shughuli za kikazi ni utalii upi ambao unaendelea kuboreka zaidi uh, kwa, ku, kwa hiyo sekta ya mais tuna ninaweza sema kuwa mais market yani ma, nikisema mais market inamaanisha uh, mikutano baadhi baadhi na baadhi za o, different organization naweza kusema kuwa ime zimetusupport sana na wa, wa, wageni wa kutoka let's say holiday yeah? holiday makers like uh, 
for our own uh, um, Africans. We have from holidays like April, Easter, you know, Valentine's and uh, and the likes. So mice market imetusaidia sana na tuna wa, tuna waomba pia muzidi kutu saidia zaidi na zaidi. So tukiwa na ma conference, mukiwa na conferences munaweza pia kutu Asante shukran sana. Uh, ndio kauli yake mmoja wa uh, mfanyakazi aliyefanya katika hoteli hii eh, ambayo inapatikana katika eneo Shanzu huku Mombasa na mtazamaji kuhakika wadau katika sekta hii wanajiza titi ili kuweza kuhakikisha kwamba kila jambo kimeenda shwari ili kuweza kuendelea na biashara baada ya mpigo ambao ulileta uh, na msambao wa ugonjwa wa COVID-19. Basi kuna mengi ambayo tunazidi kuyaangazia katika uh, ukanda huu wa na mtazamaji salia papa hapa NTV tutakupakulia mengi kwa mapana marefu uh, katika taarifa zetu za hapo baadaye saa moja na hata saa tatu jioni kwako Nura Belazes. Namshukran sana Kevin Mutai mtazamaji na iwapo unaungana nasi hii leo ni siku ya afya mtazamaji tunaangazia hii leo swala la dawa za kisasa na za kiasili mtazamaji kumbuka kama kawaida tunakuuliza swali ili uweze kuchangamkia pia swala hili je kuna tofauti gani kati ya dawa za kiasili na za kisasa je kuna tofauti gani kati ya dawa za kiasili na za kisasa mtazamaji wasiliana nasi at nuru_abdulaziz at ntv Kenya at NTV sasa mtazamaji na kwa sasa kuna baadhi ambao uh, tayari wamezungumza lakini kabla ya hapo nitakurejesha tu hapa studio nina wageni ambao watanisaidia kuangazia swala hili karibu na mimi kabisa ni pita mashari ya murugu ambaye ni muasisi murugu herbal clinic na daktari masi wanjala karibuni sana kuna wale tayari ambao washaanza kuchangamkia uh, Emily anasema zote ni dawa uh, James achoka anasema asili na sasa ni sawa Nae Shemwange anasema sawa za kisasa ni sumu inapiga sumu wengine lakini tena zile za kitambo ni kama chakula tu yani kidogo ni nzuri na mshukran sana endeleeni kuwasiliana nasi mtazamaji tukianza tu moja kwa moja na mahojiano haya mtazamaji kuhusiana na dawa za kisasa na kiziasi lakini kumbuka pia mtazamaji uh, tutakuwa pia kwanza tunaangazia tuta, tutakuwa baadaye tutakuwa tunaangazia uh, ugonjwa ya bisi haso matibabu tukiangazia dawa za kisasa na dawa za kiasili ugonjwa huu wa ya bisi ni ugonjwa arthritis mtazamaji kwa hivyo usio unajiuliza maswali mengi hapo ulipoketi mtazamaji au ulipo na mtukianza tu moja kwa moja daktari labda tu utueleze tofauti kati ya dawa hizi labda kwa maoni yako dawa ya kisasa ni dawa ina gani uh, dawa za kisasa ni mm -hmm zile dawa ambazo uh, zimepitishwa kwa process fulani mm -hmm. e, zikaongezewa labda kemikali hapa na pale mm -hmm. alafu zikadhibitishwa mm -hmm. kuwa zinafanya kitu fulani hizo mm -hmm. ndo dawa za kiusasa zimetengenezwa mm -hmm. kwa njia za kiusasa mm -hmm. lakini ni muhimu kujua kwamba mm -hmm. haya madawa ya kisasa yanatolewa kwa e, kwa vitu kama um, miti mm -hmm. unaelewa mm -hmm. e, si si ati ni kemikali zingine ni kemikali imetengenezwa lakini nyingine yeah. mm -hmm. nyingine ni ile natural mm -hmm. imetolewa kwa 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 environment uh -huh. unaelewa kwa uh -huh. plants na kwa miti nyingine uh -huh. kwa maua uh -huh. lakini ikapitishwa kwa ile process ya kisasa uh -huh. ikatengenezwa ikawa ika dawa uh -huh. na pia ikadhibitishwa inafanya kitu fulani uh -huh. wakafanya zile tunaita studies ama clinical trials uh -huh. kudhibitisha ni nini zinafanya nini haizifanya uh -huh. na kama inaweza sababisha madhara yoyote kwa mwili uh -huh. na mkuna kama huyu shem wangi ambaye ameuliza swali hapa amesema amezungumza ame tu anasema uh, dawa za kisasa uh, ni sumu uh -huh. Uh, ndiyo hapo kuna ukweli kidogo. Mm -hmm. Ukweli kwamba kuwa ukitumia dawa mm -hmm. in excess, utumie mingi kushinda ile daktari amekuambia. Mm -hmm. Inaweza kudhulumu mwili wako. Mm -hmm. Kwa mfano figo. Mm -hmm. Ukichukua dawa hata kitu simple kama um, panado, mm -hmm. umeze mingi. Mm -hmm. ita, 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 itaribu uh, kitu kama figo mm -hmm. na pia maini. Waelewa. Mm -hmm. So ndiyo ni sumu ikitumiwa vibaya. Uh -huh. Ndio kama maana kuna kuanga na ile specific tunaita dosage. Yenye uh -huh. daktari anakuambia usimeze zaidi ya tembe tatu, usimeze zaidi ya tembe nne uh -huh. kwa siku. Uh -huh. Ndio. Kuna ule pale labda atakuwa mkita anasema kitu kama panadol haina madhara. Uh, dawa labda ya uchungu ya maumivu hata kama ni ya tumbo, atenda tu pale aitishe apewe, ni sawa? Ah, uh, hiyo ina inalingana. Uh -huh. 
kwa sababu kuna madawa tunaita over the counter drugs hizo mm -hmm. hiyo ni madawa hauhitaji uh, dhibitisho kutoka kwa daktari kwa mfano kumeza. labda kwa mfano mara moja ambayo inapatikana sana kwa maduka na watu wengi huwa, huwa wanatumia mara moja mm -hmm. ku, uh, ku, kwa sababu ya maumivu mm -hmm. especially ma, maumivu kama hiyo ya arthritis mm -hmm. watu wanatumia dawa kama mara moja sana mara moja ni dawa inaitwa aspirin mm -hmm. hiyo ndio tunaita chemical name inaitwa mm -hmm. aspirin mm -hmm. na hiyo inaweza dhuru tumbo mm -hmm. inaleta ile tunaita ulcers inaweza fanya pia tumbo uanze kufuja damu ndani ya tumbo. Mm -hmm. Kwa hivyo ni muhimu kabla mtu ajaanza kumeza dawa mm -hmm. ya uchungu kama ni uchungu wenye nazidi siku tatu. Uh -huh. Ni muhimu kwenda kwa daktari kuuliza daktari ni nini inaendelea mm -hmm. ndio tujue hii uchungu inatoka wapi na uh -huh. tunaweza kuimaliza vipi. Uh -huh. Kwa sababu kama vile nimeeleza ukitumia dawa vibaya uitumie excess, utumie kwa siku mingi kuliko ile unafaa utumie itadhulumu maisha yako mm -hmm. hata chakula mm -hmm. kuna chakula ambayo ukikula in excess mm -hmm. inaweza aribu figo inaweza aribu maini mm -hmm. hata kuna plants ukitumia in excess mm -hmm. na ukunywa kwa mara moja instead of ku, ku, kugawa mm -hmm. kukula labda kila kila masaa nne hivi mm -hmm. inaweza dhuru mwili wako mm -hmm. yeah ndio shukrani mm -hmm. murugu uh, unsikia daktari amezungumzia upande huu mwingine sasa tueleze dawa za kiasili ni dawa aina gani hasa na labda oh. ni dawa ambayo inatokana tu na mimea peke yake au ni dawa aina gani dawa za kiasili mm -hmm. zote zina asili yake ni mimea mm -hmm. mimea isiyofanywa mambo mengi mm -hmm. ila pengine kupikwa mm -hmm. ika katika kupika ni kwa kwa sheria active ingredients zile ziko ndani mm -hmm. ikiwa ni madini ikiwa ni vitamini mm -hmm. ikiwa yani tuna zote general tunaziita phytochemical mm -hmm. zile ziko ndani zikiachiriwa pengine zitakaa ndani ya maji mm -hmm. na ile maji ikawekwa ikawekwa kwenye chupa mm -hmm. kwa wanaojua sana wanafanya preservation mm -hmm. stabilization homogenization mm -hmm. alafu ikatumiwa kumfikishia mgonjwa asipohitaji kufanya kitu mm hivyo -hmm. dawa za miti zote ni miche ikihusisha mizizi, magamba, mm -hmm. matawi, mm -hmm. hata maua na matunda. Uh -huh. Katika hizo utakuta vimebeba madini aina tofauti tofauti concentration mm -hmm. fulani iko kwa kila kila dawa mm -hmm. na utakuta kwa zile madini sehemu kubwa yake ni rishe. Mm -hmm. Kwa sababu utakuta ukihitaji calcium kuna miti tairi utaenda kwayo in a natural form ina natural status uh -huh. na sasa tofauti yake na dawa za kizungu uh -huh. ni kwamba in the natural form katika uasiri wake uh -huh. ikiingia kama chakula mwili una mbinu za kubagua bagua uh -huh. kinachohitajika na kisichohitajika kikatolewa bila madhara uh -huh. kitatoka kwenye kinyezi kingine kitatoka kwenye makojo uh -huh. kwa sababu kiko katika uasiri a uh, 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 kinyume na vingine vya organic ambazo uh, inorganic ambazo breakdown yake itakuwa gumu na niposa zitafikia mahali zinaweza uh, the official figo hata kama hata za miti pia ukali wake ukinywewa bila proper dosage mm -hmm. zinaweza kuwa na effect kwa kidini mm -hmm. kwa hivyo uh, katika utendezaji kazi wetu wa dawa ya kiasili wale wame wamekuwa makini sana mm -hmm. tunaangalia kiwango cha dosage mm -hmm. uh, actually ukachamusha dawa ya kukunywa mwezi mmoja wewe useme yote itaenda kwa mwili uchukue bit na kasuku mjimwagie yote mm -hmm. itakuwa na madhara kwa mwili mm -hmm. yaweza kuharibu flora bacteria mm -hmm. you should be careful of that mm -hmm. yaweza kwenda kuzidisha pengine kopa ndani ya mwili mm -hmm. iharibu ion zingine mm -hmm. mini madini mengine yapunguke katika mwili mm -hmm. na hivyo utakuta utajikuta uko na madhara kwa hivyo mm -hmm. kuna hitaji uangalifu wa kujua content ya hii dawa mm -hmm. ina nini na ikiingia kwa mwili kuta mwenzake itaifukuza ama itaidumisha mm -hmm. kuna zina zinaitwa cyanogen mm -hmm. cyanogen kama nikitaka kutumia kuvutia calcium ambayo inataenza mifupa zitahitaji mm -hmm. kutafuta ingine ambayo iko na uh, magnesium mm -hmm. nijue vile nitapata vitamin D mm -hmm. nijue vile nitapata vitamin C kwa sababu huwa ni vieko ya kubeba hiyo ingine ndio ingie kwa mfano mwenye kutaka kutafuta kuingiza kuongeza damu kwa mwili mm -hmm. akila tende dates mm -hmm. Ata, atazidiwa na damu vizuri mm -hmm. atapata damu lakini ile tende haitaingiza ion kwa mwili wake kama hakuna vitamin C kwa hivyo ufahamu huo umetusaidia katika kutibu kwetu mm -hmm. tumakinike sana mm -hmm. hivi kwamba 
tunapoingia kuchukua hii tutahitaji kujumuisha na hii kwa ajili ya uh, value yake ili isaidie ile ambayo inatakikana kuingia vizuri vitu kama vitamin C hazitengenezwi kwa mwili wa mwanadamu hivyo ni vitu vya kuchukuliwa regularly mm -hmm. na kwa mfano kama vile tumekuwa katika janga la corona mm -hmm. corona inagonga mwenye hana immunity mm -hmm. na vitamin C ni moja ambayo inahusika sana kwa kuangalia immunity kama iko sawa uh, madini kama vile zinc mm -hmm. zinc ni nzuri sana kwa sababu inaamsha nyongo ama inaamsha enzymes ambazo zinaamsha nyongo Ina, inasemekana kwamba ukinya zinc utaamsha utahuisha na kuamsha over 300 enzymes mm -hmm. na enzyme hizo zile zinaendaga zingine ni pept, peptide uh, enzyme za kusaidia digestion breakdown of mm -hmm. the food mm -hmm. ni uzuri wako pata kukuingia kwa hivyo mm -hmm. kuna utajiri mkubwa katika dawa za asili hata kama zimetekelezwa mm -hmm ambao ukiangaliwa vizuri una manufaa zaidi kwa kudumisha afya mwanadamu pasipo madhara excess. Kwa hivyo ina maana mimi hapa siwezi nikachukua tu labda mti ama mmea fulani nikasema nimeambiwa nimeelezwa kwamba itanitibu kitu fulani ndio nikaambiwa labda uchemshe kiasi fulani utumie. Inataka mtaalamu ambaye amesomea jinsi ya kuchanganya. U, mwenye ujuzi wake kile ambacho utaambiwa kunywe mm -hmm. pengine ya ku guide akwambie chukua kijiko mm -hmm. kijiko cha chai mm -hmm. kijiko cha chai wakati mwingi kinabeba 5 gram mm -hmm. ama kile kingine cha kulia ukaweka kwa maji volume kiasi hii mm -hmm. na isipunguke mm -hmm. alafu ikunywe kwa siku kadhaa mm -hmm. uh, hii inakuwa wakati mwingi ni gumu kwetu kwangu kwetu mm -hmm. kahalisi tunaifanya kwa kutayarisha kamirifu such that tutakupa in setup form mm -hmm. na tukikupa in setup form concentration yake tunajua kilicho ndani tunakijua kinatibugu ni huu tibu kawaida utibu nini mm -hmm. kikinyoo kwa namna gani dosage mm -hmm. aina gani mm -hmm. kwa muda fulani na hivyo mengi ya matibabu tunayatoa tunayapa muda wa kumaliza kabisa mm -hmm. tukiakadilia muda wa kutumika kwa sababu sisi wenyewe mm -hmm. tulirokota tulitafuta tuli miche mm -hmm. tukaiweka tukajua grameji yake mm -hmm. tukajua vile vi, vi, madini yaliyeko mm -hmm. na pia yule ambayo tunampa tunamwangalia mm -hmm. tunajua huyu kama ni calcium aldi yake regular mm -hmm. daily allowance inayotakikana calcium kwa mwili wake mm -hmm. akiwa mjamzito ama si mjamzito mm -hmm. ni mama mm -hmm. ni mbaba ni kijana ni mtoto a, kuna vile zinaitwa aldi regular daily allowance ya nutrients vitamin or active ingredient mm -hmm. tukajua kiwango kile kiko ndani hapa ni kiasi gani mm -hmm. na kiwa na chota mm -hmm. kwa kiasi hii kiasi hii kile tunataka kiingie kitaingia kwa mwili kila siku na tuta repress deficiency ile kwa naam shukran sana naam daktari masi labda tukiangazia hali hiyo sasa labda nyinyi sasa kama madaktari huwa kuna wakati mnamweleza labda mgonjwa ni bora kutumia hii kidogo angalau na ni bora kutumia hii kidogo kwa upande wa kiasili na upande wa dawa za kisasa ah ndivyo mm -hmm. uh, kwa sababu kuna kuna magonjwa ambayo yanahitaji madawa ya kisasa mm -hmm. kuna ingine yenye inaweza saidiwa na mm -hmm. uh, uh, madawa ya kia, ya kiasili mm -hmm. Uh, kwa mfano kuna kuna vitu tu vya kawaida ambavyo tunafanya kwa mfano huu uh, msimu wa corona mm -hmm. utasikia watu watasema wanachanganya hapa jinja mm -hmm. na eh, limao wanaeka wanaeka wana, wanaongeza eh, kitungu ndani mm -hmm. kitungu saumu ndani mm -hmm. alafu wanakunywa na inasaidia ku, kupunguza hizo tunaita symptoms mm -hmm. kama za uchungu mm -hmm. za kuvimba inapunguza mm -hmm. ina, ina, Mm -hmm. So kuna wakati wengine magonjwa kama hizi hizi ya virusi zenye hazina dawa lakini unaweza treat symptoms. Kuna venye pia tuna, huwa tunapatia uh, eh, wagonjwa maagizo kwamba wanaweza tutumia mbinu mm -hmm. za kiasili. Uh -huh. Namshukrani mm -hmm. sana. Na mtazamaji naelezwa kwamba Lofty Matambo yupo tayari kumbuka kwamba wali tulikuwa tunaangazia uzinduzi wa kampeni ya ku, uh, kuwezesha tu amani humu nchini hasa tunapoelekea katika uchaguzi mkuu na kampeni hiyo ilikuwa ni ya mimi mkenya. Labda Lofty tueleze ni yapi tunafaa kuelewa zaidi kuhusiana na uzinduzi huo. Na masante sana Nur mwenzangu ukiwa pale studio. Nafikiri tabasamu langu linakuonyesha wazi kwamba ilikuwa ni uzinduzi wa mpango ambao ni mpango babu kubwa, mpango wa kuhakikisha kwamba Kenya kutakuwa na amani. Si sasa pekee lakini kipindi kizima cha kampeni tukielekea katika uchaguzi mkuu jao. Kumbuka chini ya siku 168 wa Kenya tayari wameingiwa na ule muri na mwaki wa kutaka kujua mimi nitamchagua nani atuongoze katika miaka mitano ijayo baada ya Agosti 9 
lakini hashtag mitandaoni zimekuwa zikisambaa sana nuru na ya hivi majuzi imekuwa ni ya chakula kipunguzwe bei kuna hashtag mbalimbali mbali ambazo huwa zinakwenda mitandaoni na watu wanazifuata cha ajabu kizuri cha kuvutia ni kwamba kampuni na shirika la Nation Media Group limesema aa hatutasalia mitandaoni tunachukua hashtag hizi mitandaoni tunazileta katika uhalisia ndio maana siku ya leo katika uwanja huu wa Raga hapo kwenye barabara ya Ngong Nairobi tukazindua shirika la Nation Media pamoja na wahisani mbalimbali ambao wamekuja kujiunga nasi kutupa shavu kutupa mkono ili kwamba tufanye kampeni hii nazungumzia tag media nazungumzia vile vile tag brand E, nazungumzia Elgon Kenya nazungumzia KCB ambao wamekuja pamoja na mabalozi mbalimbali ubalozi wa Uhabeshi umekuwa hapa vile vile wa Finland na mwingine wengi ambao wamekuwa Na mtazamaji ni Lofty Matambo tuie radhi kutoka na tatizo hilo lakini tukimpata tena tu tutarejea kwanza mtazamaji twende mapumzikoni tutarejea baada ya mdusi uko mrefu Naam karibu tena mtazamaji wapo unaungana nasi unatazama NTV sasa na leo tunaangazia dawa za kisasa na dawa za kiasili mtazamaji tumekuuliza swali je kuna tofauti gani kati ya dawa za kiasili na dawa za kisasa kuna tofauti gani kati ya dawa za kiasili na dawa za kisasa wasiliana nasi at nuru underscore at NTV Kenya hashtag NTV sasa mtazamaji naam uh, tunaelekea kule migori mwenzangu bana rojwang pia anazungumzia swala hili ana wageni tu ambao pia watakuwa na changamkia swala hili Na mbanado juangu. Na sana nuruji vile ulivyo sema uh, leo tunaangazia uh, tofauti ya uh, madawa halisi na vile vile madawa za kienyeji. Asa katika eneo hili la mashinani watu wengi sana wanapenda kutumia madawa za uh, kienyeji. Unapata kwamba mtu anapoanapougua kidogo tu anaelekea kule um, msituni anachimba pale, anarudi nyumbani ana tenga na kanganya kanganya kidogo kidogo na anasema kwamba amepona na hii leo tunaweza kuzungumza na baadhi ya watu hapa katika eneo la Rongo ili tuweze kujua mbona watu wengi wanapenda kutumia madawa za kienyeji na vile vile niko niko pia hapa na mmoja ambaye pia ameweza kutumia ma, ana amekuwa akitumia madawa haya na kwa vile vile, vile niko na ambaye pia amekuwa akiuza na anasema kwamba mara nyingi ana, ana kila siku anahudumia watu wengi sana na kwa sasa nitazungumza tu na bwana Dr. William uh, watu wengi wanapenda kutumia madawa za kienyeji pengine kwa nini watu wengi watu wanapenda kutumia madawa za kienyeji okay kwa majina naitwa William uh, watu wengi watumia dawa ya kiasili kwa sababu naweza kuta ya kwamba kuna magonjwa aina ya uh, kuna magonjwa ambayo tiba yao haijaipatikana no. so unakuta mtu ameenda hospitali ame experience treatment for and same around uh, kitu kama 5 years no. na haendelee vizuri no. so from there watu wana switch wanasema wacha nitafute another alternative no. so nakuta hapo ndio sisi tumeweza kusaidia watu wengi sana no. yeah unasema kwamba uh, kila siku unapokea wagonjwa wengi zaidi je wanatoka kule hospitalini wakiwa na barua ama wana, uh, wanakuja tu na wanapokuja hapa hebu tueleze idadi kuna namna gani a uh, idadi ya watu ambao wanapokea in a day kuna wakati naweza pata watu watu 10 there's a time naweza pata more than 50 people in a day so in a depend but mostly sana sana i can naweza pata 10 20 to 50 ah mm. uh, na mara nyingi wanakuja na barua mm kwa mfano ni kuna ambao watu ambao wanakuwa na shida ya prostate kama men uh, ili ili tujue ukweli unajua mpaka mtu apimwe tujue ukweli ya kwamba huyu mtu anaugua hii hakuna hii shida ya prostate enlargement mm. so akija na hiyo tutajua ana uh, itatusaidia tujue huyu mtu tunaenda kwa muda gani tukimtibu no. no. yeah. so baadaye anarudi anapimwa a uh, uh, from there atapata kama amefaulu ama hajafaulu no. sio hiyo ndio sasa tunazingatia sana ili wakuje na uh, na barua zao kutoka hospitali kwa hivyo pia nyinyi mnategemea uh, utafiti uliofanywa na madaktari kule hospitalini ya yeah, tunategemea sana sana hatuna hizo hatuna hizo vifaa hapa mm. sisi tuna dawa tunatibu lakini vifaa hatuna hiyo mm. ndio sababu tunategemea sana sana hospitali baada mtu uh, baada mtu kupimwa mgonjwa kupimwa anakunya the report mm. so unakuta kama like case of cancer anakuta mtu amekuwa na stage 4 cancer amekuwa na stage 3 cancer amekuwa na the first stage no. cancer no. so from there tutajua huu 
tutamefika kwa hiki wango tuta reduce hiki cancer namna gani Man. so mpaka kuwe na reports ya hospital kama MRI kama CT scan and uh, other scanning so you na. see na mnahusika vipi na serikali wale madak- madaktari mm. je kuna vile ambao pingine mnazungumza kuhakikisha kwamba wanasema kwamba madawa zenyu zinafanya kazi kamilifu ah kuna kuna changamoto kubwa sana ndugu yangu tabu sisi watu ambao wadawa wa kiasili tumewachwa nyuma ama tumewachwa na serikali nyuma sana ni kama yeah. ni kama ni kana kwamba sisi hatuelewi ama okay. kuna hatujui now you okay. see mahali tumefika kama hii corona ilitokea juzi huenda okay. kama kuna mtu Mungu amempatia neema yeah. ya kufanya nini yeah. ya suluhisho ya shida lakini okay. na nakuta uh, uhusiano sio mzuri sana because okay. wanaona sifa sisi hatuna 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 nini hatuna kiwango na masani sana yeah. nitazungumza tu pia na mgonjwa hapa right. uh, mzee nitazungumza na wewe kidogo pengine hebu tueleze mbona unapenda kutumia madawa za kienyeji mbona unapenda kutumia madawa za kienyeji As... unaanza kwa majina uangalie pale uh, asante sana kwa majina naitwa Dickens Obiambo Nyamburi naam uh, madawa ya kienyeji ni madawa ya kiasili ya Kiafrika naam na ugonjwa vile ile nepata ni ugonjwa gani? Ni ugonjwa ya kansa ya maini. Nilipata ujumbe kutoka kwa rafiki yangu ambaye ako Nairobi. Akaniambia kuna daktari ana shughulika na, na matibabu ya kansa. Na umepata umeweza madawa za kienyeji imeweza kukusaidia? Madawa ya kienyeji imenisaidia kwa sababu wakati si kwa nimeingia kutumia hii madawa singe simama vile nimesimama kare mbele yako naam kwa nanguka chini na kutoa wenyewe inaleta maji kwa tumbo tangu nianze kutumia hizo madawa hiyo maji imeanza ku reduce sababu ile kwa inatolewa bisikwa sasa imerudi paka chini ya kota kwa hivyo madawa za kienyeji zinasaidia kwa madawa ya kienyeji ni mzuri na kwa sababu nilikuwa naenda hospitali na kuja na barua ya hospitali wanaangalia halafu hata tukiangalia kutoka kutambo mm. madawa kama rubaine, madawa kama mapera mm. na madawa kama kaka mm. hii tunaita vera okay. watu wamekuwa kitumia na wanawasaidia wanasaidika na masani sana hey. na masani sana uh, uh, nilikuwa nazungumza tu na baadhi ya Um, mgonjwa hapa ambaye pia amekuwa amekuwa akitumia madawa za kienyeji na vile vile anayekuwa amekuwa kiuza akiwauzia watu kutoka eh, maeneo mbalimbali hapa uh, eneo la Nyanza akisema kwamba amekuwa akiwasaidia wengi na umeweza kusikiza kutoka kwa mgonjwa anasema kwamba amekuwa ali, alienda hospitalini na akaambiwa akipatikana na ako na ugonjwa wa kansa na, na kwa sasa vile alivyoanza kutumia madawa za kienyeji ameweza kuona mabadiliko na vile vile bado anaendelea kupata wa, mawaidha kutoka kwa madaktari wale o, wa os, kutoka hospitalini na ni vile nipo tu umeweza kusikiza kwao ka, u, tofauti kati ya madawa za kienyeji na zile madawa ya kiasili kwako nuru Namshukran sana bana au juang tumewasikiza hao wawili tumeona kuna yule ambaye anatumia dawa za kiasili kutibu ugonjwa wake wa saratani daktari kuna umuhimu gani au ni sawa kwa mgonjwa kutumia dawa za kiasili na dawa za kisasa kwa pamoja kwa pamoja hapana mm-hmm. kwa sababu kama tulivyozungumza hapo mbeleni mm-hmm. dawa dawa pia inaweza kuwa su mm-hmm. sumu na pia kitu chochote ambacho tunataka kwa mimea mm-hmm. depending on uh, kulingana na quantity mm-hmm. inaweza kuwa pia su, mm-hmm. sumu kwa hivyo ni vizuri uende kwa daktari mm-hmm. adhibitishe nini inaendelea kwa mwili wako mm-hmm. kwa kutumia vipimo mm-hmm. alafu hapo daktari anaweza kuambia tumie hii dawa ama utumie hii mm-hmm. na kama pia unatumia dawa ya kienyeji hiyo haina shida mm-hmm. but ni vizuri ueleze daktari natumia hii dawa ya kienyeji mm-hmm. na hii na hii kwa sababu dawa ya kienyeji na dawa za, ki, uh, za kisasa pia sa, wakati mwingine unapata content Mm-hmm. ni ni the same mm-hmm. kabisa. Mm-hmm. Sasa so, unaona unapata mtu anakunywa dawa ya kienyeji, anakunywa dawa ya kisasa, anachanganya, inakuja ina inaleta madhara kwa mwili. Mm-hmm. Na mungependa yeah. kuchangia marugu kuhusiana na swala hilo. Kwa kupi oh. tu kabla tuangazie ugonjwa labda huo wa jiungo au arthritis. Kwa kawaida mm-hmm. na naweza sema kwa mwenyewe mm-hmm. akija mtu ambaye yuko under medication mm-hmm. zozote mm-hmm. sitaki kuchanganya. Mm-hmm. 
ninamwambia enda waendelee na zile paka daktari atakapofika mwisho wa prescription yake mm -hmm. magonjwa asipopona uje mm -hmm. mimi nianzishe mm -hmm. kwa kuangalia alifikisha wapi mm -hmm. na nijue nitaanza kwa ukali gani mm -hmm. ama imebakia kiasi gani mm -hmm. ama pengine kumeongeza kama dawa mengine sijui mm -hmm. na hivyo mm -hmm. hatukosi kupima sana Mm -hmm. Tunapima sana. Kwa mfano, naweza sema hata wale wanaotazama mm -hmm. katika kupewa dawa za kienyeji mm -hmm. kwa sababu ya establishment of dosage ambao they are not standardized. Mm -hmm. Mm -hmm. Kwa hakuna harmony ya dosage. Eh? Mm -hmm. Inategemea mimi ninapopeana zangu, mwenzangu, ama anapopeana zake na mwingine, mm -hmm. hakuna set standard. Mm -hmm. uh, inapaswa mtu apimwe. Kwa mfano unaweza kuwa unapima unatibu hata hii e, simple as malaria mm -hmm. na kumbe katika kunywa dawa kwa yule mtu beat kizungu ama kiasiri mm -hmm. um, figo yake imedhuriwa kiwango cha kukaribia kuvunjika mm -hmm. kuna kiwango ile inafikaga inakuwa this is a uh, uh, mini the imefika ta, uh, terminal mm -hmm. Mm -hmm. ambapo uh, ukizidisha beat dawa ya kizungu mm -hmm. uh, madawa ya miti mm -hmm. mahali ilikuwa imebaki itavunjika na ikivunjika hapo sasa unaanza shughuli zingine za dialysis mm -hmm. maybe utapeleka paka transplant uh, na mambo yale ni ya gharama ya juu mm -hmm. so before matibabu yoyote yatekelezwe mm -hmm. ni ya maana sana mtu kupimwa na kupimwa kwa dhati usipimwe tu arthritis mm -hmm. Ndiyo, arthritis umekua nao pengine umeenda kwa kizungu, umepata pain kira, pain kira, pain kira, kwa sabu, normally that is what is given, mm -hmm. pain kira. Uh, kabra huja kuja kwangu mimi ninayimaliza, mm -hmm. ninezataya kujua pain kira zako, figo yako zimeiacha ikiwa wapi, mm -hmm. na nitakuanza figo yako ikiwa wapi. Ili nisiingize, ndiyo dawa nzuri ya kutibu arthritis, mm -hmm. lakini nikuta figo yako ilikuwa karibu kufunjika, ifunjika in the course, mm -hmm. nitaambiwa mimi ni mdiyo ni meiharibu. Mm -hmm. Kwa hivyo ni ya muhimu, uh, dawa ki, 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 kizungu kiendelea, yendelea peke yake, mm -hmm. kitu kineza saidia, ama kufana kama una, unafanya kwa pamoja. Kwa mfano, mm -hmm. wato wanaokuja kwangu ni na dizani wako na TB, mm -hmm. ni hata seguzi. Kwa nini? Akienda level 5, aseme ana TB ama adhibitishe indicator za TB. Atapimo ni kweli bure na atapewa madawa yake muda atakama miezi mie tisa uh -huh. na madawa atapewa bure biras. Uh -huh. Na akifuata religiously atapona TB yake. The only thing I do, because I think you see there, herbal and nutrition. Rishe. Kwa hivyo ina maana tuwezi tukachanganya. Ndiyo yu nataka kukuleta. Mahali ambapo mm -hmm. nitaingiria kama kuchanganya mm -hmm. na siku changanya. Mm -hmm. Nitamuambia kiri atakula mm -hmm. na vile atakita ya Risha. Ndiyo mm -hmm. kimzidishe ku, kulikava. Mm -hmm. Because immunity kwa tibi ndiyo mm -hmm. nikuwa imenda chini. Mm -hmm. Na daktari yuko hapa aneza kubari kwa mba wanapimaga weight ya mutu kumonitor mm -hmm. the development. Mm -hmm. Na nitasema nini naitumia. Mm -hmm. Nina muambia ule mgonjwa ukienda kama mbagadhi utakapokuwa umeanza dawa ukuja ukinionyesha ndio hii dawa nimepewa na ndio hii kadi yangu nimeanza mm -hmm. sasa hiyo nitakuwa advice on how what to use uh -huh. kwa kawaida tunawaambia wanachukua kitungu uh -huh. unaona kitungu ile ya miti ile mirefu uh -huh. ninamwambia anachukua anakishika hivi kitungu kimejaa hapa un, kila siku unakiosha unakataka hata unabandika kwa maji na maji yamefunika tu juu Unawacha ikae kama inataka kuchamuka. Kianza, kitaka kuchamuka, toa ma, matawi, kunywa ile majeka chumvi kunywa. Uh -huh. Actually, iko na ere minu inaitwa serenium. Uh -huh. Serenium is very good for addressing immunity. Ambapo, wakifanya hivyo wengi ambao ni muambia, daktare wale wana monitor, wana shanga. Uh -huh. Kwa sababu waiti yake, so hiyo ni kama pengine kuchanganya, kisi, kisi kuchanganya kwa sababu kitungu si dawa, uh -huh. ni chakula. Kwa hili doktor, yeah. kwa hili kwa hivyo. Kwa hivyo uh -huh. kuchanganya, sikubari kuchanganya kwa uh -huh. sababu nataka hakika ni juwe, nitampa nini vizuri uh -huh. na nisije na kitu kingine na fikiria kina anacho pewa, uh -huh. chenye sijui ni nini kwa sababu anacho mpea daktari yule mungine, si, sijui. Uh -huh. Mimi najua kile nacho mpa, ndiyo ni one vile nitakitarisha. Kwa hivyo uh -huh. neza advice, be not a moti dealer. Uh -huh. Enda kwa dawa ya kizungu, ifike mahali itafika kwa sababu kuna mahali ya nakuambia sasa tumemaliza na dosi yako. Uh -huh. uh, Ujitarazame, kama mambo hakuwa mazuri, nijaribu, 
nami nianzie nikijua mahali naanzia na nikifikisha mahali nitakapo kufikisha. Mm -hmm. Naam, daktari Masi tukiangazia labda ugonjwa wa arthritis au kipenda jongo, kipenda yabisi. Uh, ugonjwa huu unaona wengi au baadhi wanapenda kutumia dawa za kiasili. Labda kutumia dawa za kisasa ni, ni tatizo liko wapi au labda ni njia gani mnatumia kuhakikisha kwamba ugonjwa unapata nafuu kwa haraka na labda tiba kikamilifu? Uh, ugonjwa wa arthritis tunafaa tuelewe kwanza. Mm -hmm kuwa ni ugonjwa unaosababishwa uh, una, una na kuzorota mm -hmm. kwa viungo vya mwili mm -hmm. na pia ni ni, ni, ni pati ya hiyo process ya, mm -hmm. ya kuzeeka mm -hmm. sasa kila mtu ukiendelea vile ambavyo unaendelea kuzeeka mm -hmm. viungo vinaendelea kuzorota mm -hmm. na vile ambavyo mwili uta, kwa mwili utasikia ni vitu kama uchungu mm -hmm. uvimbe mm -hmm. kushindwa ku, ku, kusonga kama kawaida mm -hmm. ile una, unapoteza ile tunaita tunaita flexibility mm -hmm. sasa kwa kutibu huwa tunajaribu ku correct mambo ambayo yameendelea kwa mwili kwa mwili mm -hmm. na kitu ya kwanza ni ku, kupunguza uchungu kwa sababu watu wengi wenye anakuja na ugonjwa wa arthritis uchungu ndio inaoleta kwa daktari mm -hmm. so kuna mbinu mingi tunatumia kupunguza uchungu unaweza meza uh, dawa kama uchungu si, si mingi vile unaweza meza dawa kama panadol mm -hmm unaelewa mm -hmm. ama wengine tunaita acetaminophen unaweza tumia hiyo mm -hmm. lakini kwa wale yenye uchungu imezidi na pia wana uvimbe kuna dawa tunaita uh, non steroidal anti inflammatory drugs mm -hmm. hizo ni dawa ambazo zina, zina reduce uvimbe mm -hmm. wanaweza tumia pia hiyo na pia kuna wengine yenye uvimbe na pia uchungu imezidi kwa hivyo tun, inabidi tunadunga tuna, tuna dawa ndani ya kiungo mm -hmm. kuna dawa tunaita uh, corticosteroid ambayo mm -hmm. inafaa ipunguze hiyo uvimbe Na ukipunguza uvimbe pia unapunguza uchungu uh -huh. na mtu anaweza endelea kutembea kama ni kutembea uh -huh. ama kusongesha mgo, mgo, uh, ku, kuweza kuketi vizuri wengine wako na arthritis kwa mgongo uh -huh. so inasaidia hivyo uh -huh. na kabisa kabisa ikishindikana basi tunakurifa kwa wale mtu tunaita orthopedic surgeon uh -huh. aone kama ana, ana, anaweza labda ku replace hiyo kiungo uh -huh. kama imearibika ime kama ni ya, ya apo kwa hip joint ama uh -huh. kwa, kwa, kwa magoti uh -huh tuone kama tunaweza replace ndio mtu aendelee na maisha yake. Uh -huh. Sasa hizo ndio mbinu tunazotumia. Kuna mbinu zingine pia tunaita alternative ama complementary medicine. Uh -huh. Ambayo mtu anaweza tumia um, e, joto. Kuna zile mashini watu wao wanaenda huko kuwekewa joto kidogo kwa mgongo uh -huh. ama kwa magoti ama kwa mguu uh -huh. ku reduce hiyo uchungu na pia uvimbe. Uh -huh. Lakini uh, apart from kufanya hivyo uh -huh. muhimu ni lifestyle change kwa sababu watu wengine unapata wako na uh, uh, especially ugonjwa unaitwa osteoarthritis specifically mm -hmm. ndio iko, iko, iko very common mm -hmm. unapata ni kwa sababu mtu ako kimo iko juu mm -hmm. kwa hivyo fanya mazoezi upunguze kimo mm -hmm. fanya mazoezi pia uweze kutengeneza misuli ikiwa misuli ikiwa, ikiwa na nguvu pia inasaidia mm -hmm. kureduce eh, kupunguza hiyo uchungu mm -hmm. na pia kusaidia na uh, kinyo tunaita functionality mm -hmm. mtu aweze kutembea vizuri kusonga vizuri kama mm -hmm. ni kuandika kama ni kutaipi ilikuwa shida mm -hmm. aweze kuifanya vizuri mm -hmm. pia kitu kingine yenye tuna advice watu sana wa, 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 wafanye mm -hmm. apart from kupunguza uh, kimo kufanya hiyo exercise lakini ni exercise yenye ina, ina, inafanywa controlled uh -huh. sababu watu wengine wako na wameumia kwa hizo viungo mm -hmm. labda mtu alipata accident ndio kama na sasa amepata arthritis viungo vinamsumbua mm -hmm. kwa hivyo lazima afanye hiyo hiyo hayo mazoezi mm -hmm. ina controlled environment mm -hmm. na mtu mwenye anam anam guide na pia vile ambavyo mwanzangu um, alivyoeleza mm -hmm. nutrition lishe ni muhimu mm -hmm. sana kwa sababu kuna vitu kama hiyo calcium vitamin D vitamin C mm -hmm. muhimu sana kwa kusaidia kuponesha hizo viungo kwa sababu osteoarthritis ikishaanza Mm -hmm. hawezi ismami hawezi ismamisha na hawezi rudisha hiyo process nyuma uh -huh. imeshaanza viungo vimeshaanza kuzorota uh -huh. kenye unaweza fanya ni ku slow down yani ku, ku reduce your speed ya vile ambavyo hiyo ugonjwa ina progress uh -huh. so tunafanya hiyo ku reduce your speed uh -huh. na pia tunafanya hiyo ku kusaidia mtu aendelee na maisha yake bila uchungu bila uvimbe uh -huh. mm -hmm. uh, murugu kuna wale wagonjwa ambao wana wanapendelea sana uh, dawa za kiasili hasa kutibu ugonjwa huu wa arthritis labda mbona wagonjwa hao wanapenda labda ni njia gani mnatumia kuwashughulikia na je pale katika hali ya matibabu huwa inafika tamati mgonjwa anahisi vizuri nadhani umesikia mwenzangu akisema namna wanavyofanya mhm mm yetu ni tofauti kabisa kwa uh -huh. hiyo na sina pia. upingani na wao uh -huh. ila naweza taka wanielewe uh -huh. ili tushikamanie arthritis uh -huh. inaisha kwa miezi minne kwa hivyo si tunasema ni ugonjwa wa uzee uh -uh. ambao uh -uh. mtu anafaa kuzeeka endelea okay. na... katika uzee uh -huh. kuna vitu zitaharibika unakutana mzee uh -huh. hali vizuri uh -huh. 
utakuta mzee kwa sababu organ zake zimekuwa weak mm -hmm. digestion i mean absorption ya nutrients kwa mwili wake mm -hmm. inadhoofika though inaweza rekebishwa kwa kiwango mm -hmm. um, so katika yale amesema ni kupunguza uchungu kwa sindano kwa kufanya replacement mm -hmm. that one we don't do that mm -hmm. na wao wanafanya ni namna wanafanya ameeleza vizuri mm -hmm. sisi tunarejesha kilicho haribika kiwe sawa mm -hmm. kwa kwamba ama kwa ufahamu wangu hizi ufahamu wa watu wote mm -hmm. wangu mm -hmm. ambao nadhani nikipewa nafasi naweza eleza na nitaeleza sasa hatuna muda vile lakini kidogo tu kidogo tu uh, ni seme arthritis uh, in effect bones mm -hmm. na in effect joint mm -hmm. density ya bone na ndio hiyo anasema osteoarthritis no no uh, osteo, osteo, osteoporosis kuna ile inaitwa osteoporosity mifupa kuwa haina uh, 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 nini density ya kutosha ya hiyo calcium kwa hivyo ndio nakutaka watu wengine hata mguu zao zimekaa uh -huh. boregged kwa sababu amebeba weight uh -huh. amekerewa mifupa zake zinakaa kichungi uh -huh. zinabo sisi tunatibu kurudisha density uh -huh. kama ni kwa nye joint kumewea kulipea uh -huh. na tukisha ripea basi tunamwacha yule hana uchungu mm -hmm. hata hitaji madawa yangu hata hitaji dawa za kizungu ambazo ni za pain killer nitasema tu kwa unyenyekevu sana kwa approaches ya kizungu ni niseme dosari iliyeko mm -hmm. mm -hmm. dosari iliyeko ama namna tunavyo approach wacha niseme dosari iliyeko mm -hmm. niseme namna tunavyo approach lazima niangalie kama unaingiza chakula kwa sababu mtu yote mwenye ana indigestion na kwa urahisi indigestion mm -hmm. yani kutokusiagika kwa chakula vizuri uh -huh. kunaonesha nako na kuguru matumbo na nitasema in future like 10 years we are waiting everybody to come with arthritis itakuwa lampard kwa sababu ulcers amweba ambazo zinaleta indigestion they are lampard kwa hivyo ni kitu kinachotoka kinatoka tumboni si kutoka tumboni mm -hmm. kinatengenezwa tumboni wakati unakunywa maziwa kila siku ya kuna mm -hmm. madini ya calcium kila siku mm -hmm. lakini yakiingia ndani mm -hmm. kumukula tunasema injection mm -hmm. ikitoka injection lazima ikuje hapa iwe digested ndio mm -hmm. kastika uhali ya maziwa mm -hmm. calcium itengwe mm -hmm. na ifyonzwe kwenye mwili mm -hmm. ndio ienda ikafanya lipea ya mifupa Uh -huh. ikisha ingia ifanywe metabolization uh -huh. ikafanya repair uh -huh. kwa kuingia kwa density kwa cartilage ambazo zimewea so tunawe uwezo wa kutibu the indigestion kwa kutibu ulcers uh -huh. amweba kwa mwezi mmoja na baada ya kutibu na dawa za miti mwezi mmoja uh -huh. baadaye hata tutamwambia tu awe anakunywa yogurt every day a packet every day a packet every day kwa sababu ndio source ya calcium uh -huh. tukishafanya hivyo baada ya tumbo yake imekuwa shwari hakuna kuguruma uh -huh. maziwa yale yatafyonzwa uh, yataingia <laughs> na tunarekebisha kwa miezi minne shida ya arthritis kwa hivyo uh, kwa sababu ya vile watu wamepata ulcers amweba mm -hmm. na ni muhimu kuambia zinaingia kwa njia gani mm -hmm. special ya mweba ni main na inaingia kwa maji Madi, ne, nini viwini vya mweba ah, kwa maji kwa hivyo <laughs> sisi tunaitibu kwa miezi minne tumekuweko kwa over 20 years katika uh, kutendeza <laughs> na tuna maktaba nzuri na ni sema hii kabla sijamaliza tunaanzia kwa laboratory tunapima arthritis rf na tunarudi tunapima uric acid ambao ni gout uh -huh. na zote kwa dawa moja tumeichanganya kwa pamoja uh -huh. inaisha kwa muda wa miezi minne kwa hivyo nataka kusema tunahitaji uh -huh. tuwe na mbinu ya kupatana nao wa kizungu ndio ile tusioweza haya tunafuzwa hapa <laughs> na no, daktari daktari Masi wanjala shukran sana Peter Masharia Murugu mwasisi Murugu Herbal Clinic shukran sana na mtazamaji natumai umefaidika sana kutokana na mazungumzo haya na umeweza kuelewa zaidi kuhusiana na ugonjwa wa kiasili na ugonjwa na dawa za kiasili na dawa za kisasa mtazamaji naitwa Nuru Abdulaziz mwelekezo wangu amenifukuza kweli haya tuona ni baadaye tu <laughs>